ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മഞ്ചൽ സ്പ്രിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലേവർ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി ക്രിസ്പി സ്വീറ്റി സെസിമി ചിക്കൻ ആണ് പേര് കേട്ട് ആരും ഞെട്ടണ്ട നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ പീസാക്കിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അതിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മസാല പിടിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒരുപോലെ മിക്സ് ആയി കിട്ടണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിൽ ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസും എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോട്ടിങ്ങിൽ ഒന്നങ്ങ് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഈ ഒരു കോട്ടിങ് എത്തണം അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ആ ഒരു കോട്ടിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടിങ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ച് കഴിക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടിങ് ആണിത് ബാക്കിയുള്ള സെക്കൻഡ് ബാച്ച് കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ സെക്കൻഡ് ബാച്ചും കൂടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്കുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗറും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയാകും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും 
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി കൂടുതൽ ബ്രൗൺ കളർ ആവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇനി അതിലേക്ക് വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ സോയ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മധുരത്തിന് കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ഈ സോസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം ഇപ്പം അതാ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ആ സോസ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി സ്വീറ്റി സെസമി ചിക്കനോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതേപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കനിലൊക്കെ വെറൈറ്റികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ഒക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വൈറ്റ് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു